Quittant Lourdes où la Vierge lui est apparue dix-huit fois, Bernadette Soubirou arrive à Nevers le 6 juillet 1866. En 1966, précisément cent ans plus tard, une cérémonie inaugure l'église qui lui est dédiée. Claude Parent et Paul Virilio en sont les concepteurs. L'édifice se libère totalement du schéma traditionnel de l'Église. La volonté d'ouverture à la modernité, voulue par le Concile Vatican II à partir de 1962, se traduit également dans la conception architecturale des lieux de culte. La paroisse se veut un lieu d'accueil et de rencontre. Un seul volume introverti rassemble les différents éléments du programme. L'espace de célébration de 600 places occupe la partie supérieure du volume, alors que les programmes annexes, tels que la sacristie et la salle de catéchisme, prennent place au rez-de-chaussée. Claude Parent et Paul Virilio ont profité de l'élargissement accordé par l'Église moderne pour concrétiser leur théorie pour la première fois la fonction oblique et le bunker. L'entrée dans l'édifice impose le passage sous la masse du porte-à-faux. Une fois dans le hall d'accueil, les fidèles accèdent au centre de l'espace de célébration par une volée d'escalier. Le schéma architectural de l'église Sainte-Bernadette repose sur la mise en place de deux plans inclinés inversés, de 13 et 17 surmontés de deux demi-coques de béton. De cet assemblage résulte une fausse symétrie qui focalise l'attention des fidèles vers l'autel. L'église Sainte-Bernadette est la première œuvre du groupe Architecture Principe. La théorie de la fonction oblique est énoncée par Claude Parent et Paul Virilio comme étant une nouvelle définition spatiale, capable de réaliser la future cité, un nouveau système de référence géométrique, dans lequel une société s'accomplit. Parent inscrit ce nouveau système dans ce qu'il appelle l'histoire des ordres urbains. Il est chronologiquement situé après l'ordre urbain horizontal, caractérisé par la conquête du sol et de la terre, et l'ordre urbain vertical, conquête de l'espace aérien. L'impression de déséquilibre, d'instabilité, a écarté l'oblique de l'habitation pour des raisons de confort de l'habitant. Claude Parent dénonce cette illusion d'inconfort véhiculée par l'imaginaire humain. Par la combinaison des plans obliques inversés, L'assemblée installée dans la première partie de l'espace, la plus proche de l'hôtel, semble basculer, glisser en s'éloignant du cœur. Surmontés d'une faille de lumière, les escaliers secondaires, situés dans l'espace d'imbrication des coques, permettent un accès latéral et discret vers l'espace de célébration.
des ouïes situées en sol, le long des murs, derrière l'hôtel, et à l'opposé de la nef entre les confessionnaux, apportent un éclairage indirect, 